Isso! こんにちは先日ですね宅急便のお兄さんがお荷物を持ってきてくださって最近私玄関にアグリオスとかホックスとか大きいのを置いてるんですよねで宅急便のお兄さんが帰り際に「でっかいのいますね」っておっしゃったんですよ私はラジコンのことだと思って「そうなんですよ」って言ったんですけどどうやらお兄さんのステップ私の後ろの方にあったんですよねで何かなと思いながらお兄さんをお見送りした後そーっと後ろを振り返るとそこには大きな釜を振りかぶったのまです確かにでっかい。基本的に虫は素手だと触れないので、そこで手に取ったのはグラスホッパーの空箱。そっと空箱で捕獲してお外に逃がしてあげました。バッタでカマキリを捕獲してやったぜ。最近玄関に靴売りのラジコンが多い。チャンバルスーということでこの度ですね、我が家に大きなラジコンがもう一台仲間入りしました。実はですね、私もずっと欲しかったマシンなのでめちゃくちゃテンション上がってるんですけど、今回はそのマシンを開封して皆さんと一緒にそのマシンの魅力を見ていこうと、思いますはいドーンマイマイファーストトラックサス X マックスめっちゃでけえということでここだとでかすぎてやりにくいので場所を移動して開封していこうと思いますよいしょここなら存分に広げられるぜということで早速開けてみましょうよいしょ<笑>ちょっとそれではえできましたよこれは語彙力失うでかさだなかっこいいよ<笑>ああなるほどねうわあこりゃすごいいやいやうわあめっちゃでけえ<笑>かっけえちょっと映像でもこの大きさを感じてもらえるように他のマシンもいくつか持ってきたんですけどまずこんな感じうんこれは逆によくわかんないですねこれは割と思ってる方も多いかなグラスホッパーパルケタペラのコングヘッドでこんな感じなんかコングさんが可愛い CR01 これでも可愛く見えちゃうな神谷最大級のアグリス最後に競争の8分の1エンジンカーとこれでもこのサイズ感 XMAX がどれだけでかいかお分かりいただけたでしょうかいやーこれはねマジドープだねではですねちょっとボディ外しますかまずですねこのボディピンじゃない取り付けがすごくいい見た目もかなりスッキリしてて裏にはこんな感じでフレームが通ってるんですよねで、外すときに起こした部分を裏から見ると、こんな感じで動いてくれて、シャーシ側にしっかりロックしてくれる構造になってます。ボディ剛性もしっかり確保してある上に取り外しも楽なんですよね。なのでですね、ボディピンなくしたってこともないし、マグネットのステルスマウントみたいにボディがずれちゃうみたいなこともないと。ということで、次はシャーシ見ていきましょう。まずですね、もうとにかく角度がでっかい。で見てくださいよ、このダンパー。いいですよいやーこれダンパーマシめっちゃでかいもうこれだけでも感動できるっていうねこのロアームの造形美とかたまらんですねなんかもうよくわかんないけどとりあえず足割りがめちゃくちゃかっこいいサムウィリーバーとかもなんかもうあるだけでロマンこれまたシャーシの裏はめっちゃかっけえなどこをどう見てもめっちゃ感情そうな作りしててなんだろうなんかパーツ一つ一つに何て言うのかな魂が宿ってるみたいなで他にもですね駆動系にもいろいろと独特な構造があったりするんですけどそのあたりはおいおいメンテナンスをしながらお話ししていければなと思いますでこれを見てほしい ESC とモーターがとにかくでかいしかもですね ESC だけじゃなくてモーターにも冷却ファンがついてるんですよしかも2つ
。で、モーターの KV 値としては 1275KV なので、関数的には20後半くらいの関数っていうイメージなんですが、これを回す ESC がですね、8セルのリポバッテリーにまで対応してるんですね。リポバッテリーは高焦電圧が1セル 3.7V。満充電で 4.2V なので、8セルの満充電だと 33.6V。で、実写のバッテリーって 12V ですよ。まあ、厳密には 12.5 から 12.8 くらい。トラックとかでも 12V のバッテリーを直列に2つつないで 24V なので、車のセルモーターを回す以上のパワーを受け止めれちゃうというわけですね。このマシンに使うバッテリーも見てほしいんですけど、こちらです。XMAX のパワーを最大限まで引き出すバッテリー。4セル 14.8V。さらにこれを、2本積むもう発想がマジで US バッテリー自体もめちゃくちゃでかいですよねこのバッテリー搭載スペースもベルクロとかではなくてカチッと蓋をできるこの構造まだまだすごいところいっぱいあります 1275kV をマックスの 33.6V で回すと 1275×33.6 でモーターの回転数が 42,840 回転さらにこのタイヤサイズなので油断するとマジで大事故レベルにスピードが出てしまいますよねさすがにこのパワーをいきなり扱うのは正直ちょっと怖いですよねそこでですねちゃんとトラクサさん用意してくださってますトレーニングモードこの ESC についてるセットボタンで簡単にトレーニングモードに切り替えることができて全身 50% ブレーキ 100% リバース 50% に出力を抑えてくれるという機能もちゃんと搭載してくれてます正直それでもですね国産ハイパワー車くらいかそれ以上のパワー感はあると思うので要注意ですがそれでもちょっと気持ちが楽になりますよねもちろん他にもですね低電圧とか過電流だったりあとは温度上昇に対する保護機能もしっかりついてるので安全面もバッチリですねさらにですね別売りのワイヤレスモジュールとスマホがあればトラクサスリンクという機能も使えちゃうんですよねさらにこの ESC ウォータープルーフなんですよねで他のメカネもしっかり防水対策されてるのでそのまま水たまりにもぶち込めちゃうっていうわけですねもうね ESC だけでもお腹いっぱいになれる機能がめちゃくちゃ詰まってますよね本当はですね、正直今すぐにでも走らせてみたいんですけど、後日ですね、また安全な場所で走らせてみようと思うんですが、ちょっとタイヤだけでも回してみたいな。ちょっとやってみますか。<笑>すげえ。見てください、これちょっとスロップル入れただけでこのパワー感。<笑>ちょっとやばこれ。いやー、もっともっとお話ししたいんですが、これ、話が終わらないので、今日はこの辺りにしようと思います。他にもですね、たくさん機能があって、実際走らせるときに、マシンの挙動を高度にアシストしてくれる、PSM っていうトラクサスタビリティマネジメントっていうシステムがあったりとか、転んだ状態から自ら起き上がってくれるセルフライティングというめちゃくちゃ見習いたい機能があったりとか、バッテリーや充電器についてもですね、ぜひ知っていただきたいポイントがたくさん山ほどあるんですけど、ちょっと今日はこの辺りにして、また走らせながらお話ししていきたいと思います。ということで、ひとまず開封でございました。終わりー